Que no veo a qué está viendo. Tres, dos, uno. Es una maravilla. Te quite el aliento. Pues vaya al lugar que escogió tu jefe para la reunión, ¿eh? Clarita, la mujer de Gregorio, me tuvo que llamar al hotel. Nunca le entraron las llamadas a mi celular. Y nadie le comentó que haya recibido un mensaje de este número pidiendo guita no, o un pescado. Nadie, nadie me va a comentar. ¿Qué? ¿Qué estás pensando? Que está clonado. ¿Quién va a querer clonar mi celular? Lo último que recibí fue una, un, una imagen sí. con un mensaje de texto. Eso. ¿De quién? De Felipe, el novio de Boca Negra. Acabo de hablar con el español, con el amigo de Lorenzo. Sí. Nunca escuchó en su vida el apellido Boca Negra. Yo voy con ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Su esposo es un hijo de la... Ay, que me voy a vengar de él con su fuga. ¿Esto es una bala? Algo muy grave pasó aquí. Seguramente tiene que ver con lo que le está pasando a Bernardo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién debe saber qué está pasando? Yo cuando ven. Después de todo este lugar es de él. Y usted ya averiguó lo del bar, que de dónde cae todo eso. Estas fotos yo creo que coinciden con la fachada. Necesitamos comprar algo de comer. Mejor voy yo, aquí tal vez. Hace un rato. ¿Qué pedo contigo, Mateo? ¿Qué tú? Ya estoy en el punto que acordamos, señor. El programa empezó hace 10 minutos. Manténme informado de todo. Lo que más me preocupa es no tener nuestros celulares. Estamos incomunicados. Esto va a estar difícil, Oleg. ¿Está bien? ¿Cómo hace ruido? Necesito ir un momento a mi camerino. ¿A dónde vamos? Vamos a dar un paseo, mi amor. ¿Qué pasó con la primera dama? Es como si se lo hubiera tragado la tierra. No la encuentro por ningún lado. ¿Cómo que no la encuentro? Pues encuentro la que no sea. ¿Van a estar como bonitos? ¿Van que no sea un incendio? Todo muy bien, ¿no? Telma, muchísimas gracias por tus predicciones, como siempre, tan asertivas. Sí, está con el niño. No, 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 no entiendo qué es lo que está pasando, señor. No termina de salir. Pues yo estoy hasta la madre de ti. De tus shows. Mírate. Además, si te quieres ir, órale, agarra tu libertad. ¿Sí? ¿Será por esto del agua? Aquí te cuidamos al buicho. Yo he estado aquí todo el tiempo. Ella sencillamente no miro para afuera. Seguramente en la convención. Algo tuvo que pasar para que se regresara. Quizás no te vio. Simplemente estuvo un segundo y, y se volvió a ir. Si le soy sincero, yo creo que yo tengo que irme ya. Yo ya no puedo hacer más tiempo aquí porque pues todo el mundo va a sospechar. Entiendo. Te hablo después. Está muy bueno. La verdad que sí me quedó bastante bien. Me lo voy a negar. Un pedacito. ¿Y esto se puede hacer con cualquier fruta?
No encuentro nada. ¿De pronto por el apellido él es Rubén King? Se agarra, pero no creo que esté en ninguna tarjeta. ¿Bernardo? Ah. Ana. Ana, estaba secuestrado. ¿Lo secuestraron? ¿Quién? 190. 190. No sé, no sé, no sé. Una gente. Estaba la chica, está Sofía, ¿te acuerdas? ¿Sofía? ¿La estudiante? Sí. Ahora está inconsciente, le metió un palazo. Me la dejó inconsciente, yo estoy bien, ya salí. Quiero ver la dirección, espérate. Pero el chico, el chico ahorita regresa. ¿Qué muchacho? No lo entiendo, ¿dónde está? No sé. No sé, ahorita te digo, espérate. Ya, Ana, escúchame, estoy en San Blas. Sí, sí. Estoy en San Blas, veo la, ca la catedral de acá. No, no, ahorita te digo la calle. No sé en qué calle estoy, ¿qué? Calle, soy tu jato. Sí. 790. Sí, sí. ¿Pero tú puedes salir? Sí, yo, yo, yo estoy afuera, Ana, pero... Tenemos que regresar porque esta gente tiene una información que le puede, le puede servir a Rubén. ¿Sí? Por favor, vete con Cruz y con todos los vigilantes. Por favor, tenemos que detener a esta gente. Apúrate, por favor. 790, ¿sí? Semana está privada allá en la sala. ¿Puedes pararte? Decime que está bien, por favor. Sí, que tú no me puedes hacer eso. Yo la cabeza. Tenemos que volarnos ya, parce. Ese más mínimo ya nos abrió. Vamos. Tienes que hacer. Vamos. Fuiste lejísimos de conseguir agua, ¿no? ¿No puedes decir cuál es el problema que tienes conmigo? Tengo derecho a saberlo. Creo que ya tienes una idea bastante clara, Tessa. No, no, yo no tengo nada claro, Ole. Y no quiero jugar el teléfono descompuesto. Háblame de frente. El problema es que mis sentimientos por ti han cambiado, Tessa. Ya no te quiero como una amiga. Supongo que es algo que... me he estado negando durante mucho tiempo. Por no enfrentar lo que eso suponía conmigo mismo, con mi familia. Cuando Julia... me reclamaba que... toda mi atención estaba contigo. Yo no hacía más que negarlo. Me parecía absurdo 
ella insistiera que lo nuestro no era una amistad. ¿Cuándo te diste cuenta de lo contrario? Cuando te volví a ver después de tanto tiempo. El día en que te sacamos de la cárcel y no conseguíamos revivirte. Me sentía muy miserable de haber contribuido a tu muerte. Pensaba que te iba a perder, César. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Entre tú y yo no hay secretos. Quizás temía que nuestra amistad se viera perjudicada. O quizás inconscientemente esperaba que te dieras cuenta. Como al parecer sí se había dado cuenta el resto de la humanidad. Eres la persona más importante para mí después de mi hija. Y no te quiero perder como amigo. ¿Qué pasó con esa frase que siempre me decías? Que una amistad vale más que mil amores. ¿Has pensado alguna vez qué es lo que yo quiero? Pero de eso se trata esto que estamos hablando, ¿no? Claro que me importa saber lo que quieres. Dime lo que quieres. Quizás te puedo decir lo que, lo que no quiero. Ok, me parece justo. No quiero ser tu paño de lágrimas, Tessa. No quiero ser el que recibe todos tus problemas con los hombres. No quiero ser simplemente ese que siempre tiene un consejo para ti. Antes no me incomodaba, pero ahora sí. No soy un mártir, Tessa. Y mucho menos, aunque lo parezca, un hombre que no siente. Me he cansado, Tessa. Hasta que por fin los encuentro. Pensé que se habían arrepentido. ¿Ya llegó Rubén? No. Resulta que hay que seguir con la caminata. La reunión no va a ser acá. ¿Cuánto tiempo hay que seguir andando? ¿Para qué les digo si no conocen aquí? Eso sí, avísenle a las piernas que les espera una buena caminata. Controlarme. Hacerme sentir menos, hacerme sentir que no podía con nada y lo logró. Señora, pero ahora que sabe cómo fueron las cosas, ¿para qué quedarse? ¿Por qué mejor no irse ya? Epifanio no se va a quedar tan tranquilo después de esto. Pero ya con su vida y la de su hijo, ya le estaba castigando de alguna manera, ¿no? ¿Tú crees? A Epifanio no le importa a nadie. No le importa ni siquiera a su propio hijo. A él... Lo único que le importa es el poder, es la presidencia, es estar encima de cualquier persona. Señora, piense lo que gana regresando. Epifanio va a pagar por lo que me hizo a mí. Por lo que le hizo a mi papá. Y por lo que le hizo a mi hermano. Y yo me voy a encargar de eso. Pero ya. Ok, pero ven. tenemos que ir algo de... No, no, ven, ven, tenemos que. Tienes que hacer el pavo. Ya te vas. Busca una matos. Pero te podemos saltar.
Pues si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de la reina del sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.